So, bago tayo mag-apply ng foundation, kailangan muna natin i-prep ang ating face. And I will be using this Marc Jacob Coconut Prep. Lagyan natin sa ating face. Lagyan uh, natin diretso. Yeah. Oh, since we're done na sa ating preparation sa ating face, malinis na siya at well moisturized na siya. Ang next step na gagawin na natin is magko-color correct na tayo. As you can see guys, ang dami kong redness, may mga beard marks ako. So, kailangan natin siyang i-correct para maganda ang labas ng foundation sa ating face. Yun naman yan. And I will be using this Provoke. Ayan, and gagamitin ko yung red para sa aking mga beard marks. Ito, lagyan natin siya. At maglalagay tayo sa ating eye bag na pinagpuyata natin. Ayan. And nakas nakikita nyo naman, meron akong mga pimple marks na malilit na mga redness. So, i-conceal din natin siya ng green. O yan guys, kung nakikita nyo, mukha na akong zombie. <laughs> May pula-pula na tayo sa face. And next step na na natin gagawin ay magpa-foundation na tayo. And I will be using the Maybelline New York Satin Dream Satin Liquid Foundation. And also this one, Infallible L'Oreal. Kasi medyo dark to. And ito, medyo light siya sa aking shades. So, pag mix natin siya, para makuha natin ng ating perfect shades. Gagamit naman tayo ng Revlon na stippling brush para ikalat sa ating fez. So, since well distributed na ang ating foundation, gagamit naman tayo ng Dumb Vitis Blender. So, para mamix, mablend lang siya ng maayos. Ayan, so tapos na tayo foundation. Ang next na natin, isiset muna natin ang ating foundation. I'm using this Kat Von D and Translucent Powder. And isiset lang natin siya. So since set na ating foundation, magko-contour na tayo. And I will be using this Luminous Antioxidant Foundation from Organic Glam. And ilalagyan na natin siya sa ating contour contour. I will be using this Age Renew Maybelline Ayan. and i-conceal na natin ang ating mga high points at i-blend din natin siya gamit ang Beauty Blender Ayan na nga, mukha na tayong espasol na tinubuan ng mukha. Sobrang puti na ating face at medyo basang-basa pa siya. Ang gagawin natin is, isaset ulit natin siya ng ating Kat Von D powder. Tanggalin natin, i-dust na natin ulit ang ating mga excess powder. And, we're now going to bake our face. ba? Diba? More powder. O hayaan lang natin siyang mag-sit sa aking mukha sa ng ilang minuto. Habang hinihintay natin siyang maluto, magkikilay muna tayo. Gagamitin ko is itong Gosh Forever na ah, recently ko lang binili na nandoon sa aking vlog. Please check the link down below. Ang gagamit lang tayo ng small angled brush. And since may kilay na tayo, ang next naman natin gagawin is i-conceal na natin siya. And I will be using this NYX Concealer and the shade of Light Pale, CJ03, para magkaroon tayo ng clean look. So, ayan na nga, after 45 years, tapos na tayong magkilay. <laughs> Yan, so magpaproceed na tayo sa eyeshadow and hayaan ko lang yung powder dyan sa test ko para maluto talaga siya ng bonggang bongga. <laughs> so para sa ating eyeshadow, gagamitin ko itong Impress You by Beauty Glaze na palette. And then, ganda! 
medyo habig siya sa Jacqueline. Sa Jacqueline Hilda palette. Ang anghang, kasi kumain ako ng maanghang na maanghang na pagkain. Medyo sinipon tuloy ako. So, para ating sa transition color, gagamit natin tang itong shade na ito, na medyo brown-brown. Ayan. Nalagyan natin siya sa ating crease. Sinusipan ako. Para naman sa ating susunod na shade, kasi medyo ang pinaplano kong gawin sa aking eyeshadow ngayon is medyo greenish tayo na magigreen tayo. Ayun, basta magigreen tayo with cut crease. And gagamitin ko itong medyo, itong matte na kulay na ito. Ayan, so ako lang ang excess powder. Mahirap nang masobrahan. And guys, pag nag eyeshadow ako, usually ginagawa ko, nandito lang sa baba yung aking salamin. Kasi para at least nakikita ko pa rin yung shadow, yung baga. Nakikita ko pa rin yung crease ko. Kasi mas maganda yun. At least nakikita mo siya. Nasusubaybayan mo. Nakikita mo yung kulay. Kung, tsaka nakikita mo kung saan ka pupunta. Yun. <laughs> Di ba? Wala kayo hindi sa sinabi ko. Tapos <laughs> na. So, ayan na siya. Okay na siya. Medyo blend na ba siya. Maayos. So, gagamitin na naman ating shade is yung medyo dark na. As in, dark talaga pala. Gagamitin ko itong shade na to na medyo, hindi siya black, pero medyo gray siya na something. And nilalagay natin siya sa ating outer, outer, outer V. And guys, pag mag-apply kayo ng mga dark na eyeshadow, take your time. Medyo konti-konti lang ang ating i-apply. Kasi mas mahirap na diba na sumobra kesa sa kulang. Ayun. Kasi pag sumobra yun, may hirapan na tayong ayusin siya. So, mas maganda yung saglit-saglit lang, konti-konti lang pag nag-a-apply tayo ng mga dark, ay, na dark na colors. Since tapos na tayo, tapos na natin i-apply ang ating dark eyeshadow, gagamit naman na tayo ng concealer para mag-create na tayo ng ating cut crease na pang malakasan. And gagamitin ko pa rin itong H Renew na Maybelline. So, saan ko lang siya. And gagamit lang tayo ng brush. Huwag tayo dito. Oops, medyo napadami. And dahan-dahan na natin siya. Takpang. And habang basa pa yung ating concealer, mag apply na rin ako ng glitters kasi para at least mas maganda yung kapit habang basa ang ating concealer. And gagamitin ko itong press glitter by Beauty Glaze also. And, and so, first time ko silang gagamitin. <coughs> Ayan, may plastic pa siya. So, hindi ko alam kung anong gagamitin kong shade. Pero, ito na lang yung gagamitin ko. Itong medyo mermaid color siya. Ano? May tayo ng flat brush. Medyo hindi nakikita yung medyo green na ating eyeshadow. Ay, na glitter. So, medyo, siguro dadagdagan ko siya ng ibang kulay. Hindi ko alam kung saan nakahantong itong eyeshadow na ginagawa ko. <laughs> pero, bahala na. So, hindi ko na alam anong nangyari. Pinaghalo-halo ko na lang yung mga kulay na nakita ko dito sa ating Beauty Glaze Palette. Ayan. So, bala na kung saan tayo aabot. Maglalagay na tayo ng tungkil. 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 Isa sa mga pagtutungkil ang pinakaayaw kong gawin. Pinaka nahihirapan akong gawin talaga, guys. Sa totoo lang. Ang tagal-tagal ko lang ng makeup. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin siya ma-perfect. At para sa ating pagtatapo sa ating eyeshadow, gagamitin ko itong blue na from Glossip Milano Makeup. Ang itong blue eyeliner. Yan. And lalagyan natin siya sa ating crease. Diba? Nang lalawan na siya, diba? <laughs> oh my god, I like what happened. Oh my god, nagugusuhan ko siya. And... Ayan, tapos na tayo. So, magmamaskara muna ako at maglalagay na tayo ng pangmalakasang pelikmata. Next naman is para mas mukhang buka yung mata natin, maglalagay naman tayo ng eyeliner sa ating ilalim ng mata. Para naman sa ating lower eye, gagamitin pa rin natin yung green eyeshadow na ginamit natin kanina. Yun lang. 
Ayan. So, para sa ating tight line, gagamit lang tayo ng another black, eyeshadow, black na eyeliner ulit. So, ito na naman tayo. Gagamitin ko naman itong Kat Von D Liner Tattoo. Ayan. Mas manipis lang kasi ito. And, i-smudge lang natin siya gamit itong maliit na flat brush. Maglalagay na rin tayo ng mascara sa ating bottom brush. So, yun ay kita na ba? Pang malakasan ang ating mata. And last but not the least, maglalagay na tayo ng ating false eyelashes. Tinin! Ayan na. Pagmalagasan ang ating eyeshadow. So, tatapusin ko na guys yung aking kabilang mata off cam and I will see you all. So, ayan na guys. Since tapos na tayo sa eyeshadow, ayan na ang ating pagmalagasan eyeshadow. <laughs> And tatanggal na natin itong mga binake natin sa mukha dahil ang tagal na nito. Mga overcooked na siguro to dito. Contour na tayo. Ang gagamitin ko naman ay itong Prestige Contouring Palette. And gagamit lang ako ng isang maliit na brush. At ayan. Obviously naman, di ba ano yung lagi kong ginagamit. And ito pa rin yung gagamitin kong shade. Para ating contour. Para namabas na ng tuloy ng ating malakas na makamabaeng pick. Ano naman sa ating blush on? Gagamit ako nitong All About Them Apples from the Bomb. Ayan. And gagamitin ko yung shade na Caramel. And para naman sa ating highlight, gagamitin ko itong nabili kong Beauty Stick from Miniso. Ayan. Lagay lang natin siya dito. Kasi ayoko siyang ilagay ng direct sa aking mukha. Kasi basa siya. Baka masira ang ating foundation. So, ayun na guys. Tapos na ang ating fest. Maglalagay na lang ako ng lipstick. And tapos na po tayo.